Mm. Also, they will get a scholarship uh, from some of the the goodwill organization. But but some of the kids just will only go half day because of the money situation. Uh, in some school, we just have full day. In some school, we have two kind of that half day and full day. Okay. So it, it's it's up to it's up to the ability of, of the, the child. If they can afford whole full day, it's okay. But if they cannot, uh, but they have been chosen to the class, there will be some uh, goodwill uh, organization. Okay. Organizer, uh -huh. them to now, now, what time does school start here in the morning? What time do the kids come? What time does it end? And are there classes after the school day? This school? Yeah, this type of school. Cái trường này trường học 2 buổi yeah. Thì buổi sáng thì từ 7 giờ tới 11 giờ 20 yeah. Còn buổi chiều là từ 1 giờ 30 tới 4 giờ yeah. 50 yeah. Buổi tối buổi tối không có Tức là à, tất cả buổi sáng đều đều học yeah. Còn buổi buổi chiều, mỗi lớp, khối lớp thì học 3 buổi chiều Buổi trưa học sinh ăn tự chọn À anh anh Trú Anh Trú Anh Trú Anh Trú Anh Trú Anh công ty bên bánh trú là mình có giường có có khoảng sáu trăm mấy chục giường tức là buổi buổi chiều thì thường thường chỉ có hai khối thôi cho nên là cái số nhà xa mới đăng ký thì tổng số là khoảng sáu trăm năm mươi giường. School is a full day school. All, all of the classes is full day. And the students will start at uh, 7 to eleven uh, twenty uh, okay. in the morning section. Okay. Then we have a break and we we'll continue on on one thirty p.m. to uh, 4:50 p.m. 4:50. After that, there will be no classes. Uh, are, after that, there will be no, no. Are classes. there are there things like sports programs after school, or they don't do those type of things here? Uh, có những cái chương trình uh, văn nghệ, văn thể mỹ uh, ở trong trường trong trong suốt cái buổi học đó, trong suốt cái chương trình học của mình. Trong suốt chương trình học thì có cái ngoại khóa tự chọn. Dạ. Yeah. Chiều thứ tư và chiều thứ bảy thì học trò nó yêu thích cái cái môn gì thì nó sẽ đăng ký học đó. Yeah. Ví dụ như đàn ngõ gan, đàn piano, đàn Yeah. Uh, there will be uh, extracurricular activities mm -hmm. uh, for the students to, to for them to choose. Uh, they will have two day to choose uh, Wednesday and Saturday. There will be many uh, courses extracurricular that will be outside curriculum. Okay. Yeah. Uh, out of the curriculum, there will be piano class, guitar class. They have the facilities for sports, a swimming pool. Oh, but. Like, They, they do that after school or during school? What he means is that uh, the, the students, they do sports, uh, uh, extracurricular uh, activities in the time of the school. That means it's in, in the day. That this, It will be the schedule for them. It's not. It's not out out of the of class. Okay. Yeah. Right. Okay. And so, typically, um, maybe the, this would be a difficult question, but how much homework do the kids normally have to do in a school like this? Câu hỏi này có có thể là hơi hơi khó trả lời chút vì không hỏi là học sinh trường mình đó phải làm cái lượng bài tập về nhà là có nhiều không? cái lượng nó phải bao nhiêu tức là học vì học trò học rất nhiều môn à, cho nên là cái những cái môn mà 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 khoa học tự nhiên ấy, thì thường thường là có bài tập về nhà kể cả một tiếng anh nữa thì cái bài tập về nhà đó thì nó không không nhiều bởi vì học trò nó không thể hoàn thành tất cả các môn mà bài tập về nhà nhiều nó không làm được thì mỗi thầy cô thì cho mỗi môn được ba câu hỏi thôi ba câu hỏi ba đến năm cái, cái bài tập nhỏ để các em có thể hiểu bài đó Uh, and he, he just said that uh, there are a lot of subjects in the school the curriculum. Uh, so uh, if the, the teachers give too much homework, students cannot afford it. Mm -hmm. So uh, usually uh, the teacher will give uh, the, student, the students uh, about three questions for them mm -hmm. at home to, to solve. Uh, mostly from the science classes, mm -hmm. like chemistry, physics, oh. we, have, we separate that. We don't have science, we have physics, mm -hmm. uh, chemistry, mathematics. Mm -hmm. Mostly, most, most of them have homework, okay. uh, even English. Right. Yeah. Now, 
what, at what grade do they start teaching English now in the schools in Vietnam? I heard uh, that they're teaching more English now. Um, from the national scale, we just have uh, piloting teaching English for, from Greg Tui. Piloting. Mm -hmm. And uh, officially, English will be taught uh, at school from lower secondary grade 6. Grade 6. But now in, in our city, we try to implement a very big project that all of the students from grade 1, grade 1, they have to study English. Especially in some uh, kindergarten school, the students are introduced to English. Okay, very, now, very, very young age. Now, are, do, will they bring in native English speaking teachers to do this like they do in places like Korea and Singapore? Yeah, we try, we try to. Yeah. We try to. Uh -huh. uh, ở trong trường mình thì có bao nhiêu giáo viên bản ngữ? Giáo viên bản ngữ, yeah. tức là dạy tất cả các môn hay sao? Giáo viên bản ngữ, tiếng Anh và khoa học luôn. À, giáo, tức là tất cả 136 người. Đã, tất, cả các đồng. Đồng. tất cả các môn hay chứ? Giáo viên bản ngữ, giáo viên, tiếng, giáo viên nước ngoài á. Giáo viên nước ngoài. À, giáo viên nước ngoài à. Giáo viên nước ngoài có 6 người. 6 người là dạy tiếng Anh không? Dạy tiếng Anh là dạy nghe nói. Yeah. In this school, they have uh, contracted with six native native teachers. Really? Yeah, for English. So they they work at this school. They work at the school from like other like native countries like US and this stuff. Cái cái thường là giáo viên đó là mình ký hợp đồng là là dạy giống như những giáo viên bình thường khác hay sao hay hay là chỉ là thành ngắn hạn thôi. Tức là ký hợp đồng thường ký hợp đồng một năm. Dạ. Yeah. Và người ta phải có chứng chỉ nghề nghiệp. Dạ. Vậy là em họ được đối xử giống như là những giáo viên bình thường khác. Tức là giống như giáo viên của trường, tức là cũng xếp thời có bị dưới được tới giờ để dạy được. They are treated like a um, normal teacher here. So they mostly they will sign a one year contract and after that will be signed. Mm -hmm. Because uh, you know that the sources, the resources of the native speaker teacher is so much now.